Good morning. In this video, we are dealing with the novel The French Love Nance Woman by John Fowles. John Fowles in the Muruvan Pera, John Robert Fowles. This is an English novelist. This is U.S. position between modernism and postmodernism. This is notable works on The Collector, The Magos, The French Love Nance Woman. Now, we are dealing with The French Love Nance Woman. इधर ना मुन्बा ये एक नॉवल है इधर ना इन्हें मुन्बा इधर हम ऐडिए नॉवल्स हैं ना द कलेक्टर एंड द मैगुस ये रंडा वर्क हूँ इधर रंडा ला ये मून अन्नो फिल्म में भी एडाप्टेड इधर ना इरुनो द फ्रेंड्स लव नेंस वुमन इन ला ये एक नॉवल है एक पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्रिकल फिक्शन नॉवल आ इधर है तेंदे नरेशन दन्ने येरु नॉवल इधर नरेशन दन्ने बड़ा रे बड़ा रे पेक्युलर राना कारण हम नम्बर नॉवल वाई क्यों मो नमक अब अरे डेगा इटला आ नॉवल इधर उली लेके आ नॉवल इंडे एटमॉस्फेयर लेके नम्बर केयर चलो बक्शे इधर लेना नहीं चा इधर नम्बर वाई क्यों मो नमक आ उरु फील नम ये रु नॉवल वाई के ना इन्हें डे ले डे ले नम का नरेटर हम लोगों ने नरेटर वन तो इधर नॉवल आना इन्हें लगा था हमले बीड़म बीड़म और में पिकन दायर नम का कानून गड़ी ये रु वर्क के लिए दे हम ये रु नरेटर ऐड क्या ऐड क्या इंगेन नरेटर वेरना दिन्दे पीने ले वेरों वाला लिटरेचर न Indonesia इधर हम नमक का गाना बच्चम येरो नॉवल इन्द्र टाइटल है The Friends of Love Nancy Woman अत आये द इधर ना प्रोटैगोनिस्ट आना The Friends of Love Nancy Woman इधर इधर लल्ला प्रोटैगोनिस्ट टाइटल है सारा वुड्रैक ने आने बड़ा पढ़ाई ना था अपो इधर नमक को एक फेमिनिस्ट नॉवल आये थे एड कम बच्चम because इधर बड़े येरो सारा वुड्रैक � कारण हम एक विक्टोरियन एज ले विक्टोरियन एज ले मात्रा ला कंडब्ररी सोसाइटी लम स्त्री गल डे आ एक सिचुएशन इंगत अन्य आना पक्षे इधे हम स्पेशली आ एक विक्टोरियन एज ने एड़त्त गाने के नंदा इन्दम नम्बर समूह हतला स्त्री गल ओड़ा एक इनिक्वालिटी नम्बर डा एक अप्रोच लम नम को काना गरी पक्षे इन्नत that were sexually and financially unstable. Awak ke orang kira macam orang independent aja itu lah orang life awak ke kiri ni lah. Orang marriage institution, alang kira awak ke orang marriage kiri umbo. Aa marriage kiri ni kiri ni lah awak ke partner orang dah kiri ni matram yang jolji yang kiri alang kira partner ke orang ni matram awak ke kuttegalah peribali kan orang ni matram awak ke vidu bertiak kan orang ni matram. Enam lah aa orang layout lah ajar no ini istri kalah deh ajiwida. Ipo, ah Victorian society nak kan? Kali ini, ipo ada Victorian society le, orang women sendiri gaya itu nak kumpul. Ah, orang society le, banyak sharp part le distinction ada. Ah, perusahaan ibu bapa katanya, madam perempuan le, istri ibu bapa katanya, berapa berapa rules and regulations ada. Even orang vote je, anal right to poll, anak tak kalah tak, istri kalah kan dah ada. Apo, ibu rumah mula rights ni gaya itu lah, alam ibu rumah Culture anda kaya itu lah, alam. Semua itu nam, ibarat ke istrigal ke matra mai itu ni, alam. Aduh, boleh tu nih, perusahaan matra mai itu lalu, ni alam. Morality itu kaya itu lalu, alam. Social morality itu kaya itu lalu, alam. Ingin aku kaya itu. Ia novel le paraya nna female characters tu mudah nih, Victorian era itu lalu, istrigal ya ana, ibarat kandis itu nanti. So, nama ke ini ia novel ini sambari noka. Jangan suci dah sih badas, aduh boleh tu nih, ini channel English Bibliotheca. English sahiti itu nih, wibertanam jayan mendi. Alanggil exam point of view le korsa karya ngel parayan mendi matan dorang yeri channel ana English Bibliotheca. Ninggal ke tu useful ana ngel subscribe iya, istopetal like iya, dislike iya, istopetal tu ninggil, aduh nih karanam tarik komen box le komen dia. Aduh boleh, ingin ni literary pieces ayat ngelum ninggal karya ana agraham unda ngel ninggal aduh komen dia marak kerda. So let's move on to the novel, The Friends of Lieutenant's Women. First of all, ये रु नॉवेल लेके कड़कना देने मुन्बा ये नॉवेल इंडे टाइटल आयेट ला, The Friends of Lieutenant's Women. अत आरे आना, अत इंदा आनो देशी के ना नोका. Friends of Lieutenant's Women इंदा पराये ना आउर टाइटल उदेशी के ना द, इंदा प्रेटागोनिस्ट दरने आना. अत मट्टारू अल्ला, अपे सारा बुद्रफ, S A R A H W O D R U E F F. ओरो विक्टोरियन 
വിമൻ അതെന്താണ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇവരെ എന്തിനാണ് ഫ്രാൻസ് ലവ് ഫ്രാൻസ് വിമൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവർക്ക് ഒരു ഇലിസിറ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്രഞ്ച് നേവൽ മേഴ്സൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലിസിറ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻച്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നേഴ്സിനെ പോലെയാണ് സാറാ വുഡ്രഫ് അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചരിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഈ സാറാ വുഡ്രഫിന് ഈ ഫ്രഞ്ച് നേവൽ മേഴ്സൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പേരിലാണ് ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ദ ഫ്രഞ്ച് ലവ് ഫ്രാൻസ് വിമൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സാറാ വുഡ്രഫിനെ പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടണ വേറൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇത് നെറേറ്റർ ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ ഫൗൾസ് ജോൺ ഫൗൾസ് ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ നേരിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഇതിലെ വളരെ മുഖ്യ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതൊരു ഫിക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നോവലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ചാൾസ് സ്മിത്സൺ ഒരു മെയിൽ ക്യാരക്ടറാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ചാൾസ് സ്മിത്സൺ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആദ്യം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാർവിനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡാർവിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ നമ്മളുടെ ജോൺ ഫൗൾസ് ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഗ്രേറ്റ് മെന്നെ ഇദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരാളാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനൊക്കെ അതായത് മുൻപത്തെ സമൂഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദൈവമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു മുൻപത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബിലീഫ് പക്ഷേ ഡാർവിൻ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം വന്നതിന് ശേഷം തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അതിലൂ അതിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുള്ള പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ബിലീഫിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ചാൾസ് സ്മിത്സനെ അതായത് ഒരു പോവേഡ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡേൺ തിങ്കർ ആയിട്ടാണ് ഒരു മോഡേൺ തിങ്കിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചാൾസ് സ്മിത്സനെ നമ്മുടെ ജോൺ ഫൗൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് എണസ്തീന എണസ്തീന ഫ്രീമ ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ചാൾസ് സ്മിത്സണിന് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചാൾസ് സ്മിത്സണായിട്ട് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എണസ്തീന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രൊഡാഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാറാ വുഡ്രഫിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അണസ്തീന കാരണം സാറാ വുഡ്രഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇവരുടെ മൈൻഡ് ഒരു വൈറ്റ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് സാറാ വുഡ്രഫിനെങ്കിൽ എണസ്തീനയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലെസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വളരെയധികം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് എണസ്തീനയ്ക്കുള്ളത് ഈ ഒരു നോവലിൽ സാറാ വുഡ്രഫിനുള്ള ആ ഒരു ഫെയിം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പേര് നല്ല സ്ത്രീ ആയിട്ടല്ല ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എണസ്തീനയുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിയോട് അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അത്രത്തോളം സെൻറ്റിമെൻ്റലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എണസ്തീന പക്ഷേ സാറാ വുഡ്രഫ് അങ്ങനെയല്ല സാറാ വുഡ്രഫിൻ്റെ മൈൻഡ് ആയാലും അവരുടെ ജീവിത രീതി ആയാലും അവരുടെ ഫെയ്റ്റ് അവരുടെ വിധിയാണെങ്കിലും അവരെ ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ആയിട്ടല്ല ആ ഒരു സൊസൈറ്റി കാണുന്നത് അത് ആദ്യം ഉണ്ടായ ആ ഫ്രഞ്ച് നേവൽ മെർച്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ഒരു റിലേഷനിലൂടെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ലഭിക്കുകയാണ് നല്ല സ്ത്രീ അല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അഡൾട്രസ് വിമൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അവർക്ക് ഈ ഒരു നോവലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എണസ്തീന അങ്ങനെയല്ല എണസ്തീന വെൽ നോട്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മൊറാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുലസ്ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് എണസ്തീനയെ ഇതിൽ ജോൺ ഫൗൾസ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് സാം ഫൊറോ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഗ്രോഗാൻ മിസ്റ്റർ ഫ്രീമാൻ മിസ്സിസ് ട്രാൻഡർ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇവി
கார்ல் மார்க்ஸ் தியரி சார்ல்ஸ் லிலிட தியரி அதுபோல் மேத்யூ அர்னோல்டின்டையும் இல்லை டெனிக்சண்டின்டையும் ஹாரிடேக்க ஒர்க் இதெல்லாம் இதில் இன்க்ளூட் ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും പോർട്രേയിൽ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഒരു നോവലിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലൈമാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻഡിങ്സ് വെറും ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു നോവൽ അല്ല ഇത് ഇതിന് മൂന്നോളം ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് വരുന്നത് ചാൾസും അതുപോലെ ചാൾസ് സ്മിത്സണും അതുപോലെ തന്നെ ഏണസ് തിനെയും തമ്മിൽ മാരേജ് അവർ തമ്മിലുള്ള മാരേജ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്ലൈമാക്സിൽ വരുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലൈമാക്സിൽ വരുന്നത് അവർ ആ ഒരു മാരേജിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം പത്ത് വർഷം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ചാൾസ് മിക്സൺ എഗെയിൻ സാറെ കണ്ടുമുട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ദേ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനുശേഷം ദെൻ തേർഡ് ക്ലൈമാക്സ് വരുന്നത് ചാൾസിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു പാർട്ട്ണർ ഒന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ദെൻ തേർഡ് ക്ലൈമാക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്നോളം ക്ലൈമാക്സ് വരുന്ന ഒരു നോവലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ദ ഫ്രണ്ട്സ് ലോഫ് ദൻസ് വിമൻ ഈ ഒരു നോവലിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്ലോട്ട് സമ്മറിയാണ് പറയുന്നത് ചാൾസ് മിക്സൺ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഓൾറെഡി എൻഗേജ് വിത്ത് എണസ്തീന എണസ്തീന ഓൾറെഡി അവർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും മാരേ മാരേജ് ചെയ്യണം മാരേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയത്തിലാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവരുടെ റിലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ചാൾസ് മിക്സൺ നമ്മുടെ സാറാ ബുഡ്രഫിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൊസൈറ്റി ആ ഒരു സൊസൈറ്റി സാറാ ബുഡ്രഫിനെ ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ആയിട്ടല്ല അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ചാൾസ് മിക്സിനാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണായിട്ട് ജീവിക്കണം വിക്ടോറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ചാൾസ് മിക്സൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ട് കാരണത്താൽ ഒന്ന് സാറയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ദുഷ്പേര് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി എൻഗേജ്ഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാരണത്താൽ സാറാ ഉഡ്രാഫിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ആ ഒരു മെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ മുഴുവനും കടന്നു പോകുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും ബോണ്ട് അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും റിലേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയി വരികയാണ് ഇവരൊരുപാട് തവണ വീണ്ടും വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയി വന്നു സാറയ്ക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ചാൾസിനും അറിയാം ചാൾസിന് ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അറിയാം ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഒന്നിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് വിക്ടോറിയൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും അവനവനെ തന്നെ അവയർനെസ് അവനവന് തന്നെ അവയർനെസ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഡിഗ്നിറ്റി മൊറാലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതിനപ്പുറം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റി മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചാൾസിൻ്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചാൾസും താനൊരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് പേഴ്സണായി ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷേ അതിന് കഴിയാതെ വരുന്ന സാറ വുഡ്രാഫ് പലപ്പോഴും സാറയെ നമുക്കൊരു ഹീറോയിനായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ഒരു വില്ലനേസ് ക്യാരക്ടറായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് ഇവർ ഇവരുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഈ സാറ വുഡ്രാഫ് ഷി വാസ് എ ബോൾഡ് ആൻഡ്രോയിറ്റിയസ് ലേഡി പക്ഷേ സൊസൈറ്റിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ആയിട്ടല്ല സൊസൈറ്റി കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഇവർ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവർ വീണ്ടും പിരിയണം ഇവർ പിരിഞ്ഞു ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സിലെത്തി രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ആര് സറാ ഉഡ്രാഫ് അല്ല ഏണസ്റ്റീനയും അതുപോലെ ചാൾസ് മിക്സണും തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം അതായത് ഇവരുടെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാരീഡ് ലൈഫ് ആയിരുന്നില്ല അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാരീഡ് ലൈഫ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ പിരിയാണ് ഏണസ്തീനയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് തവണ ഇദ്ദേഹം ആര് നമ്മുടെ സാറാ ഉഡ്രാഫിനെ പത്ത് കൊല്ലത്തോളം ഇവർ കാണില്ല തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല പക
എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്കില്ല അത് കാരണം എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാൾസിനെ തിരികെ പറഞ്ഞയച്ചു ദൻ ഇദ്ദേഹം എഗെയിൻ നമ്മുടെ എണസ്തീനയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് എണസ്തീനയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവ ഇയാൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എണസ്തീനയുടെ തുറന്നു പറഞ്ഞു തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ എണസ്തീനയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് ചാൾസിനെ പിരിയാൻ എണസ്തീനയ്ക്ക് തീരെ ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കില്ല ചാൾസിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സാറേനെ മാറ്റാൻ എണസ്തീനയ്ക്ക് കഴിയില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സാറാ വുഡ്രഫിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പോകും ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാറാ വുഡ്രഫ് ഇപ്പോൾ പറയും എന്താണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എണസ്തീനായിട്ടുള്ള വിവാഹബന്ധം ഞാൻ വേർപ്പെടുത്തി ഡൈവോഴ്സായി ഇനി നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് സാറാ വുഡ്രഫിനോട് ചാൾസ് സ്മിത്സൺ പറയും അപ്പോൾ ഇല്ല താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ട നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് എനിക്കില്ല അത് കാരണം നിങ്ങൾ തിരികെ പോകണം അവരുടെ ശാപം എനിക്ക് വലി കേട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അയക്കാൻ നോക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ് അയക്കാൻ നോക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് സമയം സാറ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കുട്ടീനെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറയും ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും അത് അത് മറ്റാരും ആയിരിക്കില്ല ചാൾസിൻ്റെയും സാറയുടെയും മകളായിരിക്കും ഇവളെ പറ്റി ഈ ഒരു ബേബീനെ പറ്റി ഇതുവരെ സാറ ചാൾസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ ഇവൾ നോക്കി വളർത്തി ഇട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു കുട്ടിയെ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ചാൾസിന് സാറയെ വിട്ടു പിരിയാൻ തോന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫ് അവർ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും മാരീഡ് ലൈഫ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ സാറയോടുള്ള ആ റിലേഷൻ കാരണമാണ് എണസ്തീനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈഫ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ദെൻ ഇതിന് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലൈമാക്സ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ തേർഡ് ക്ലൈമാക്സിൽ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചാൾസ് മിറ്റ്സണിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്കാണ് നെറേറ്റർ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഓരോ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നെറേറ്റർ ഓരോ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതെല്ലാം ദൻ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സിൽ വരുന്നത് സാറാ വുഡ്രഫും അതുപോലെ ചാൾസ് മിറ്റ്സണും തമ്മിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലുള്ള അവരുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ കാണിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവളൊരു നല്ല കുട്ടിയല്ല നല്ല സ്ത്രീ അല്ല എന്ന് സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് കേട്ട് എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ത്രീ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് അവളുടെ ലൈഫ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ആ അതാണ് ഇവിടെ തേർഡ് ക്ലൈമാക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിവേ ഇതാണ് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ലക്നൻസ് വിമൻ എന്നുള്ള നോവല് ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ യു ഗെറ്റ് വട്ട് ഐ സെഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഫെർദർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം So, uh, stay home, stay safe. Hello, everyone is safe. Okay then, see you in the next video.